আসসালামু আলাইকুম এইচ এস সিয়ান আশা করি তোমরা সবাই অত্যন্ত ভালো আছো এবং সুস্থ আছো তোমাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি এইচ এস সি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের একটা নতুন লেসানে আজকে আমরা পড়ব এইচ এস সি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইউনিট ফাইভ লেসান ফোরের স্কেলিং এ মাউন্টেন পিক অর রাইডিং ইউর ড্রিম এটার অর্থ হচ্ছে একটি পর্বত শিখরে আরোহণ বা তোমার স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা এবং বরাবরের মতো এই লেসানটার প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ভেঙে ভেঙে তোমাদেরকে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোমাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করব এবং বরাবরের মতো এই ক্লাসটাও হবে অত্যন্ত জোশ তো অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে এই লেসানের যে কোনো প্রশ্ন তোমরা ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে প্লাস এই লেসানটা তোমরা এভাবে করে পড়লে আর কখনোই ভুলবে না এবং তোমাদের পড়াটাও অত্যন্ত সুন্দরভাবে হবে তো চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের ভিডিওটা শুরু করি নিশাত মজুমদার নিশাত মজুমদার আ বাংলাদেশি একজন বাংলাদেশি ওম্যান একজন বাংলাদেশি নারী ইন হার আর্লি ফোর্টিস ইন হার আর্লি ফোর্টিস অর্থাৎ তার চল্লিশ বছর শুরু হওয়ার কেবল বা সবে চল্লিশ বছর পার করা একজন ইজ আই স্পোর্টস আইকন তিনি হচ্ছেন একজন স্পোর্টস অর্থ হচ্ছে ক্রীড়া আইকন অর্থ হচ্ছে পথিকৃৎ তিনি হচ্ছেন একজন চল্লিশ বছর পার করা একজন ক্রীড়া পথিকৃৎ সবে চল্লিশ বছর পার করা নিশাত মজুমদার একজন বাংলাদেশি নারী ক্রীড়া পথিকৃৎ সি কামস সি কামস অর্থ তিনি এসেছেন তিনি এসেছেন বলতেই নিশাত মজুমদার এসেছেন বা নিশাত মজুমদার জন্মগ্রহণ করেছেন সি কামস অর্থ তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এই বোঝাচ্ছে এখানে অফ আ মডেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড অফ আ মডেস্ট মডেস্ট অর্থ হচ্ছে সুশীল বা শালীন আর মডেস্ট বা এটাকে এরকম বোঝায় যে মধ্যবৃত্ত বা নিম্নবৃত্ত তিনি একটা মধ্যবৃত্ত বা একটা নিম্নবৃত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আসলে ফ্যামিলি বা পরিবারকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে তিনি একটা মধ্যবৃত্ত বা নিম্নবৃত্ত একটা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন হার ফাদার তার বাবা ইজ আ বিজনেসম্যান একজন ব্যবসায়ী অ্যান্ড হার মাদার এবং তার মা ইজ আ হাউস ওয়াইফ হচ্ছেন একজন গৃহিণী তার জন্ম মধ্যবিত্ত বা নিম্নবৃত্ত এরকমও বলতে পারি বা শালীন বা সুশীল এরকমও বলা যায় এরকম একটা পরিবারে তার জন্ম তার বাবা একজন ব্যবসায়ী এবং তার মা একজন গৃহিণী সি ইজ দ্য সেকেন্ড সি ইজ দ্য সেকেন্ড সেকেন্ড অর্থ দ্বিতীয় তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় অফ ফোর সিবলিং সিবলিং অর্থ হচ্ছে যে ভাই বোনরা থাকে তারা অফ ফোর সিবলিং চার ভাই বোনের মধ্যে তিনি চার ভাই বোনের মধ্যে দ্বিতীয় তিনি বলতে কে এই নিশাত মজুমদার হচ্ছেন চার ভাই বোনের মধ্যে দ্বিতীয়তম সি ইজ নট তিনি নন তিনি নন বলতে নিশাত মজুমদার নন সি ইজ নট তিনি নন ভেরি টল খুব বেশি লম্বা নন তিনি অর ওয়েল বিল্ট ওয়েল বিল্ট অর্থ হচ্ছে খুব সুগঠিত শরীরের অধিকারী নয় আর কি খুব বেশি লম্বা বা খুব বেশি সুগঠিত বা খুব বেশি শক্তিশালী শরীরের অধিকারী তিনি ছিলেন না বা নন অর ডাজ নট হ্যাভ কিংবা তার নেই আর চারমিং চারমিং অর্থ হচ্ছে একটা কমনীয় বা একটা মনোমুগ্ধকারী প্রিন্সেস লুক রাজকন্যার মতো একটা চেহারা তার নেই বাট কিন্তু দিস অ্যাপারেন্টলি অ্যাপারেন্টলি অর্থ দৃশ্যত এই দৃশ্যত অর্ডিনারি গার্ল এই সাধারণ অর্ডিনারি অর্থ সাধারণ এই সাধারণ গার্ল মেয়েটির এই সাধারণ মেয়েটির হ্যাজ থ্রি থিংস হ্যাজ আছে থ্রি থিংস তিনটা জিনিস আছে দ্যাট সি ক্যান বি দ্যাট সি ক্যান বি যাতে তিনি ক্যান বি করতে পারেন প্রাউড অফ গর্বিত বা গর্ববোধ করতে পারেন তিনি খুব লম্বা বা সুগঠিত নন কিংবা রাজকন্যার মতো একটি মনোমুগ্ধকারী চেহারা তার নেই কিন্তু এই দৃশ্য তো সাধারণ মেয়েটির তিনটি জিনিস আছে যাতে তিনি গর্বিত হতে পারেন দিজ আর জিনিসগুলো হলো ওই যে যেই তিনটা জিনিস নিয়ে তিনি গর্বিত হতে পারেন সেই জিনিসগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেই জিনিসগুলো হলো সি হ্যাজ তার আছে এক্সট্রা অর্ডিনারিলি এক্সা এক্সট্রা অর্ডিনারিলি অর্থ অসাধারণভাবে বা অসাধারণ সাপোর্টিভ সহায়ক সাপোর্টিভ অর্থ হচ্ছে যিনি সমর্থন করেন বা সহায়তা করেন অসাধারণ সহায়ক প্যারেন্টস বাবা মা তার রয়েছে অসাধারণ সহায়ক বাবা মা হু অ্যাকসেপ্টেড যারা গ্রহণ করেছিলেন হার ড্রিমস তার স্বপ্নকে অ্যাজ রিয়েল বাস্তবসম্মত হিসেবে জিনিসগুলো হলো তার আছে অসাধারণভাবে সহায়ক বাবা মা যারা তার স্বপ্নকে বাস্তবসম্মত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তো নিশাত মজুমদার যেই স্বপ্ন দেখতেন যে একজন পর্বতারোহী হওয়ার জন্য তো সেই স্বপ্নটা আসলে তার বাবা মাও তাকে সবসময় সাপোর্ট করেছে বা তাকে সবসময় তাকে সহায়তা প্রদান করেছে এইটা হওয়ার জন্য তাই এখানে বলছে যে তার বাবা মা ছিল অসাধারণভাবে 
একজন সহায়ক বাবা মা হার ফাদার তার বাবা ওয়াজ ছিলেন আ ফ্রিডম ফাইটার একজন মুক্তিযোদ্ধা তার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন নিশাত মজুমদারের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার লিবারেশন ওয়ার অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতার যুদ্ধ অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো একাত্তর সালে অ্যান্ড সিক স্কেল্ড স্কেল্ড অর্থ হচ্ছে আরোহণ করা এবং তিনি আরোহণ করেছিলেন দ্য হায়েস্ট পিক হায়েস্ট অর্থ হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং পিক অর্থ হচ্ছে চূড়া ইন ওয়ার্ল্ড বিশ্বের অ্যাজ দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি গার্ল অ্যাজ দ্য ফার্স্ট অ্যাজ হিসেবে দ্য ফার্স্ট বাংলাদেশি গার্ল প্রথম বাংলাদেশি মেয়ে হিসেবে ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ দুই হাজার বারো সালে তার বাবা উনিশশো সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং তিনি দু সালে প্রথম বাংলাদেশি মেয়ে হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন তো এখানে আসলে নিশাত মজুমদারের যে তিনটা গর্বের বিষয় আছে সেই ব্যাপারগুলো বলা হচ্ছে যে একে তো তার বাবা মা ছিল তাকে অত্যন্ত সাপোর্ট করতো সব কিছুতে আর দ্বিতীয়ত ছিল তার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এটাও তার একটা গর্বের বিষয় এবং তিনি প্রথম বাংলাদেশি মেয়ে যিনি ওই হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন নিশাতস লাইফ অর্থাৎ নিশাতের জীবন প্রেজেন্স অর্থ উপস্থাপন করে অ্যান ইন্সপিরেশনাল স্টোরি একটা অনুপ্রেরণামূলক ইন্সপিরেশনাল অর্থ হচ্ছে অনুপ্রেরণামূলক গল্প স্টোরি গল্প নিশাতের জীবন একটা অনুপ্রেরণামূলক গল্প উপস্থাপন করে বা পেশ করে দ্যাথ দ্য ইউথ হ্যাঁ দ্যাথ দ্য ইয়ুথ যেটা তরুণ তরুণীদের ইন বাংলাদেশ যেটা বাংলাদেশের তরুণ তরুণীদের নিডস টু নো জানা দরকার নিশাতের জীবন একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প উপস্থাপন করে যা বাংলাদেশের তরুণ তরুণীদের জানা দরকার নিশাত ওয়াজ বর্ন নিশাত জন্মগ্রহণ করেন ওয়ান ফাইভ জানুয়ারি পাঁচই জানুয়ারি নাইনটিন উনিশশো একাশি সালে উনিশশো একাশি সালের পাঁচই জানুয়ারি নিশাত জন্মগ্রহণ করেন ইন আ ভিলেজ ইন আ ভিলেজ একটা গ্রামে কল্ড তেউরি তেউরি নামের একটা গ্রামে হুইচ ইজ সিচুয়েটেড সিচুয়েটেড অর্থ অবস্থিত যেটা অবস্থিত ইন রামগঞ্জ উপজেলা রামগঞ্জ উপজেলায় ইন লক্ষ্মীপুর ডিস্ট্রিক্ট লক্ষ্মীপুর জেলায় নিশাত লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার তেউরি নামক গ্রামে উনিশশো সালের পাঁচই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন সি কমপ্লিটেড সি কমপ্লিটেড কমপ্লিট অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু শেষ করা বা সম্পন্ন করা সি কমপ্লিটেড তিনি শেষ করেন হার স্কুলিং স্কুলিং অর্থ হচ্ছে স্কুলের পড়াশোনা তিনি তার স্কুলের পড়াশোনা শেষ করেন ফ্রম হইতে বা থেকে কোথা থেকে শেষ করেন বটমলি হোম গার্লস হাই স্কুল বটমলি হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ইন নাইনটিন নাইনটি সালে অ্যান্ড পাস্ট এইচএসসি এবং পাস্ট অর্থ উত্তীর্ণ হন এইচএসসি অর্থাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ফ্রম শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে ইন নাইনটিন সালে তিনি উনিশশো সালে বটমলি হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তার স্কুলের পড়াশোনা শেষ করেন এবং উনিশশো সালে শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সি আর্নড আর্ন অর্থ হচ্ছে অর্জন করা সি আর্নড তিনি অর্জন করেন হার ব্যাচেলর্স অর্থ হচ্ছে তার স্নাতক অ্যান্ড মাস্টার্স ডিগ্রি এবং হচ্ছে তার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি তিনি তার স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ইন অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং অর্থ হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞান হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি তার স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ফ্রম ঢাকা সিটি কলেজ ঢাকা সিটি কলেজ থেকে অ্যান্ড কারেন্টলি এবং বর্তমানে ওয়ার্কস ওয়ার্কস অর্থ তিনি কাজ করছেন বা কর্মরত রয়েছেন ফর ঢাকা ওয়াসা ঢাকা ওয়াসার জন্য বা ঢাকা ওয়াসাতে তিনি কর্মরত রয়েছেন অ্যাজ অ্যান অ্যাকাউন্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট অর্থ হচ্ছে যিনি হিসাব রক্ষক একজন হিসাব রক্ষক হিসেবে তিনি ঢাকা সিটি কলেজ থেকে হিসাব বিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং বর্তমানে ঢাকা ওয়াসাতে একজন হিসাব রক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন সি ইজ অলসো ইন্টারেস্টেড সি ইজ অলসো তিনি এছাড়াও ইন্টারেস্টেড আগ্রহী তিনি এছাড়াও আগ্রহী ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থ ভাষায় অ্যান্ড কালচার্স এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড 
এই পৃথিবীর বা এই বিশ্বের অ্যান হ্যাজ এনরোল্ড এনরোল্ড অর্থ হচ্ছে তালিকাভুক্ত হওয়া অ্যান হ্যাজ এনরোল্ড এবং তিনি তালিকাভুক্ত হয়েছেন বা এখানে ভর্তি হয়েছেন এটা বোঝাচ্ছে ফর হার এম এ তার এম এ ডিগ্রি করার জন্য ইন জাপান স্টাডিজ অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপান স্টাডিজে তো তিনি এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে আগ্রহী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপান স্টাডিজে এম এ করার জন্য ভর্তি হয়েছেন ফর আস আমাদের জন্য নিশাচ লাইফ নিশাতের জীবন কাম অ্যাক্রোস হয়ে উঠেছে কাম অ্যাক্রোস হয়ে উঠেছে অ্যাজ স্পেশালি বিশেষভাবে সিগনিফিকেন্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিকজ ইট টেলস আস কারণ এটি থেকে আমরা জানতে পারি বা এটি আমাদেরকে বলে হাউ কিভাবে দ্য ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্স অর্থ হচ্ছে প্রভাব অফ ওয়ান পারসন একজন মানুষের প্রভাব কিভাবে ক্যান মোটিভেট অনুপ্রাণিত করতে পারে মোটিভেট অর্থ হচ্ছে অনুপ্রাণিত করা উৎসাহিত করা সাম কাউকে টু ড্রিম বিগ বড় স্বপ্ন দেখতে নিশাতের জীবন আমাদের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ এটি থেকে আমরা জানতে পারি যে কিভাবে একজন মানুষের প্রভাব কাউকে বড় স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করে নিশাত আসলে এত সাফল্য অর্জনের পেছনে তার বাবা মার আসলে অনেক অবদান আছে কারণ তারা তাকে অনেক সাপোর্ট করত এবং এই কথাটাই বলছে যে একজন মানুষের কারো সাপোর্টটা বা কারো কাছের মানুষ যারা আছে তাদের সমর্থনটা কিন্তু একটা অনেক বড় প্রভাব রাখতে পারে কারো জীবনে অ্যাজ দ্য ডটার অ্যাজ অর্থ হিসেবে দ্য ডটার কন্যা হিসেবে অফ আ ফ্রিডম ফাইটার একজন মুক্তিযোদ্ধার একজন মুক্তিযোদ্ধার কন্যা হিসেবে নিশাত হ্যাড টু ফেস ফেস অর্থ হচ্ছে মুখোমুখি হওয়া নিশাত হ্যাড টু নিশাতকে হতে হয়েছিল মুখোমুখি ফেস নিশাতকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল ম্যানি অবস্টেকল অবস্টেকল অর্থ হচ্ছে বাধা বিপত্তি অনেক বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল ইন হার লাইফ তার জীবনে বাট হার মাদার কিন্তু তার মা হার রোড রোড রোল মডেল হার রোল মডেল অর্থাৎ তার পথিকৃত গেভ হার কারেজ তাকে সাহস দিয়েছিলেন বা সাহস যুগিয়েছিলেন অ্যান্ড ডিটারমিনেশন এবং দৃঢ়তা দিয়েছিলেন টু ওভারকাম দেম ওভারকাম অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে জয় করা টু ওভারকাম দেম সেই বাধাগুলিকে জয় করার বা অতিক্রম করার কি সাহস এবং দৃঢ়তা দিয়েছিলেন কে দিয়েছিলেন নিশাতের মা অ্যান্ড পার্শুই পার্শুই অর্থ হচ্ছে অনুসরণ করার জন্য বা অনুসরণ করা হার ড্রিমস তার স্বপ্নকে অনুসরণ করা তো এটার পুরো অর্থটা দাঁড়ালো একজন মুক্তিযোদ্ধার কন্যা হিসেবে নিষেধকে তার জীবনে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিন্তু তার মা যিনি তার পথিকৃত সেই বাধাগুলো অতিক্রম করতে এবং তার স্বপ্নকে অনুসরণ করার জন্য তাকে সাহস এবং দৃঢ়তা দিয়েছিলেন তাহলে নিশাতের জীবনে আসলে অনেক বাধা বিপত্তি ছিল কিন্তু তার মা ছিলেন যিনি নিশাতের জীবন চলার পথিকৃত সেই রোল মডেল মা তাকে সাহস এবং তাকে দৃঢ়তা দিয়েছিল যে সেই বাধাগুলো যেন সে সঠিকভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে যেন সেগুলো অতিক্রম করতে পারে আসুরা মজুমদার আসুরা মজুমদার নিশাচ মাদার নিশাতের মা ইজ আ হার্ড ওয়ার্কিং ইজ আ হার্ড ওয়ার্কিং হার্ড ওয়ার্কিং অর্থ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমী একজন কঠোর পরিশ্রমী অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত ওম্যান অর্থ নারী একজন বুদ্ধিদীপ্ত নারী ছিলেন হু হ্যাজ বিন যিনি আছেন আ পিলার অফ সাপোর্ট সাপোর্ট অর্থ হচ্ছে ভরসা করা যায় যেটাকে পিলার অফ সাপোর্ট মানে ভরসার স্তম্ভ হিসেবে ফর হার ফ্যামিলি তার পরিবারের জন্য ইন দ্য ডাইরেস্ট অফ সিচুয়েশান ডাইরেক্ট অফ সিচুয়েশান অর্থ হচ্ছে খুব কঠিন একটা পরিস্থিতিতে তো আসুরা মজুমদার নিশাতের মা একজন কঠোর পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিদীপ্ত নারী যিনি কঠিন পরিস্থিতিতে তার পরিবারের জন্য ভরসার স্তম্ভ হিসেবে আছেন নিশাত লার্নড নিশাত শিখেছিলেন ফ্রম হার মাদার তার মায়ের কাছ থেকে হাউ কিভাবে টু কিপ বজায় রাখতে হয় মেন্টাল স্ট্রেন্থ মেন্টাল অর্থ হচ্ছে মানসিক স্ট্রেন্থ অর্থ হচ্ছে শক্তি মানসিক শক্তি কিভাবে বজায় রাখতে হয় সেটা নিশাত তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন ইন ক্যালামিটাস ক্যালামিটাস মোমেন্ট ক্যালামিটাস অর্থ হচ্ছে দুর্দশাপূর্ণ মোমেন্ট অর্থ হচ্ছে সময়ে দুর্দশাপূর্ণ সময়ে কিভাবে মানসিক শক্তি ধরে রাখতে বা বজায় রাখতে হয় এটা নিশাত তার মায়ের শিখেছিলেন অফ লাইফ জীবনের নিশা তার মায়ের কাছ থেকে শিখেছিলেন কিভাবে জীবনের দুর্দশাপূর্ণ সময়ে মানসিক শক্তি বজায় রাখতে হয় 
লার্নিং ফ্রম হার তার কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিশাত বিজ্ঞান নিশাত শুরু করেন হার ড্রিম তার স্বপ্ন দেখা অফ কনকিউরিং কনকিউরিং মাইন মাউন্টেন্স মাউন্টেন্স অর্থ হচ্ছে পর্বতমালা আর কনকিউরিং অর্থ হচ্ছে জয় করা জয়ের তো তার কাছ থেকে তার কাছ থেকে মানে তার মায়ের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিশাত তার পর্বতমালা জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করেন তাহলে এই নিশাতের যেই মাউন্ট এভারেস্ট বিজয় বা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ এটাতে কিন্তু তার মা এবং বাবার কিন্তু সমর্থন বা তাদের সাপোর্টটা কিন্তু অনেক বেশি ছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও এই লেসানের আর অল্প কিছু অংশ বাকি আছে সেটা আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করব এবং এই ভিডিও তাতে আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ওয়ার্ড বাই ভেঙে ভেঙে তোমাদেরকে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তারপরেও তোমরা কতটুকু বুঝেছো বা না বুঝেছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কমেন্টগুলো আমার জন্য অনেক অনেক বড় অনুপ্রেরণা আর তোমরা সরাসরি আমাদের ফেসবুক পেজে এবং আমার ফেসবুক প্রোফাইলে সরাসরি যুক্ত হয়ে যেতে পারো এবং যে কোনো ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার থাকলে তোমরা সেখানেও করতে পারো বা এখানে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেও জানাতে পারো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ